ാണോ <laughs> ഒരു മലയാളി ഫാസ്റ്റ് ബോളർ കൂടി ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് രഞ്ജി ട്രോഫിയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് മലയാളി ഫാസ്റ്റ് ബോളറായ ശ്രീരാജ് നമ്പൂതിരിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കുന്നതിന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ യെസ് ഐ ആം ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് തോന്നി ആദ്യം സന്തോഷം തോന്നി എന്റെ ഫ്രണ്ട് തോന്നി നമ്മുടെ കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കാൻ ദൈവം നൽകിയ അവസരമാണെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പിച്ചിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് യെസ് ആ പിച്ച് ഫാസ്റ്റ് ബോളിന് അനുകൂലമാണ് അവിടെ കളിക്കാൻ സാധിച്ച നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും കരുതുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആദ്യ രഞ്ജി മാച്ചിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചത് വാട്ട് എവർ യു ഡു ഡു ഇറ്റ് റൊമാൻറ്റിക്കലി എന്നാണല്ലോ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ക്രിക്കറ്റിന് പ്രണയിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചത് പിന്നെ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ അത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അതാണ് എന്റെ രീതി അതിൽ വിജയിക്കാൻ ശ്രീക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറമാൻ ബാലുവിനോടൊപ്പം പാർവതി ശ്രീ പറഞ്ഞതാ ശരി അവസരങ്ങൾ എപ്പോഴും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അത് കിട്ടുമ്പോൾ തുറന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ തള്ളി നീക്കി യെസ് ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാം അവളോട് തുറന്ന് പറയണം ഒരുപക്ഷെ അവളും അത് കാത്തിരിക്കുകയാവും ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും യെസ് ഇനി താമസിച്ചൂട ഇന്ന് തന്നെ പറയാം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇന്ന് ഞാൻ അവളോട് പറയും ഉറപ്പ് ചിക്കൻ ഷവർമയാ ചിക്കൻ ഐറ്റംസ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഇതേ ഉള്ളൂ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇനി മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എടുക്കും ഓക്കെ നീ കഴിക്കണല്ലേ ഇല്ല നീ കഴിച്ചോ ആരെങ്കിലും വരുന്നതിന് മുമ്പേ പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം പാക്കറ്റ് എടുത്ത് കളയാൻ മറക്കരുത് എന്നാ ശരി നിത്യ എന്താ ഞാൻ നിന്ന വിക്കാതെ പറ അത് പറയ എൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലേ പറയുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ടിന് ഒരു നല്ല ലവറാകാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഒരു നല്ല ലവിന് നല്ല ഫ്രണ്ടാകാൻ കഴിയണമെന്നില്ല സോ ഞാൻ തൻ്റെ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ലവറാകാനും കഴിയും ഇനി എന്തിനെ ഈ ഒളിച്ച് കളി ഞാൻ തുറന്നു പറയാം എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് താനിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മറുപടി പറയണമെന്നില്ല സമയത്ത് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ പോട്ടെ പെരുമാറിയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെന്താ അവൻ അങ്ങനെ തോന്നാൻ ശോ ഇനി ഞാൻ എന്ത് മറുപടിയാ കൊടുക്ക അവനെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ആരോടാ ഒന്ന് സജഷൻ ചോദിക്ക എന്നോട് ചോദിക്കൂ ഞാൻ തരാം സജഷൻസ് ലവ് വേസിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ തീർപ്പിലാക്കും 
ലവിന്റെ പുതിയ വഴി തേടി ഇന്ന് എനിക്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രുതിയാണ് ഫ്രണ്ട് തന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു എന്നതാണ് ശ്രുതിയുടെ പ്രശ്നം ഫ്രണ്ടിനോട് എസ് പറയണോ നോ പറയണോ എന്ന കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ശ്രുതി ഇപ്പോൾ ശ്രുതി പ്രണയത്തിൽ എന്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ നിമിഷം തന്നെ അയാളെ റിജക്ട് ചെയ്യും ശ്രുതിയുടെ ഈ കൺഫ്യൂഷനും ടെൻഷനും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ അയാളോട് ഒത്തിരി സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇനി വെറുതെ സമയം കളയാതെ തന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഇഷ്ടം തുറന്ന് പറയും ഓക്കെ ശ്രുതിയുടെ മേലോട് കൂടി ഇന്നത്തെ ലവേസ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നാളെ കാണും വരെ പെട്ടെന്ന് പറയണ്ട കുറച്ചു ദിവസം ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കട്ടെ ഇനി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വിളിക്കേ വേണ്ട ഷവർമ്മ കഴിച്ച നാലുപേരുടെ നില ഗുരുതരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴു മണിയോടെയാണ് ഇവർ ഷവർമ്മ കഴിച്ചത് കുടുംബത്തോടെ ഷവർമ്മ സെന്ററിൽ എത്തിയ ഇവർ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചാണ് കഴിച്ചത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേരെയാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെ തുടർന്ന് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഛർദി വയറുവേദന തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടത് കുട്ടികളിലായിരുന്നു തുടർന്ന് മുതിർന്നവരിലും രോഗം പ്രകടമായതോടെ അയൽവാസികൾ അവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു ഭക്ഷ്യവിഷബാധയാണെന്ന് ഡോക്ടർ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഷവർമ്മ കഴിച്ചതാണ് രോഗകാരണമെന്ന ഇവരുടെ പരാതി നിലനിൽക്കുകയാണ് ഹലോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്ത് വിഷമാണ് നീ എനിക്ക് വാങ്ങി തന്നത് എന്തു പറ്റി ആ കടയിൽ ശവർമ്മ കഴിച്ചവരെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആവുന്നു എനിക്ക് വയ്യ വയറ് വേദനിച്ച് ഞാനിപ്പോ ചാവും വേഗം വാ നീ പഠിക്കണ്ട ഞാനെന്താ വരുന്നു മുറ്റിട്ട് വിളിക്കേണ്ടി വരുമോ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലുണ്ടോ റിസൾട്ടൊക്കെ വന്നു അതിലൊരു കുഴപ്പം കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗ്യാസിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ ന്യൂസും കൂടെ കേട്ടപ്പോ സൈക്കോളജിക്കൽ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഞാൻ കരുതി ആ പ്രശ്നമുള്ള കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ഷവർമ്മ സെന്ററില്ല ഞാൻ വാങ്ങിയ ഷവർമ്മ പോയിന്റ് ഇന്ന ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാ ഇപ്പൊ അല്ല നോർമല വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഓക്കെ ഓക്കെ നിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് പേടിച്ചു വയറുവേനായിരുന്നു ഫുഡ് പോയിസൺ ആണെന്ന് കരുതി ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം എവിടുന്നെങ്കിലും വല്ല വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എന്താ നീ കഴിച്ചേ അച്ഛാ സാമ്പാർ വടയാ പ്രശ്നമായത് ഗ്യാസാ വേറൊന്നുമല്ല ഓ ഫോൺ വന്നപ്പോ ഞങ്ങളങ്ങ് ഭയന്നു പോയി പിന്നെ കിട്ടുവിടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ആശ്വാസമായത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്കാ കിട്ടുന്ന കണ്ടത് അതേ ആന്റി ഞാൻ ഒരു സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിയായിരുന്നു ദൈവം കാത്തു കറക്റ്റ് സമയത്ത് കിട്ടു വന്നാൽ നന്നായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പോവാം ആ ശരി ശരി വാ ഹലോ നിത്യ കിട്ടു ആ എന്താ പിന്നെയും പ്രശ്നമായോ ഏ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി പിന്നെ ഹലോ 
അല്ല എന്താ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ലെങ്കിൽ കേൾക്കണ്ട ഗുഡ് നൈറ്റ് വെക്കല്ലേ 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 ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ ആരോ വരുന്നു Oh